안녕하세요 보드카 처먹은 역사강의 보처강입니다 여러분 구한말에 먹고 살기가 힘들어져가지고 만주와 연해주로 이주했던 조선인들 기억하실 겁니다 그 중에서 만주로 가신 분들은 조선족이 되었고 연해주로 가신 분들은 고려인들이 되었죠 현재 중국은 따로 조선족 자치구를 두고 있습니다 중공의 성립 과정에서 조선족들이 많은 도움을 준 것도 사실이고 또 숫자도 무시 못할 만큼 많거든요 현재 러시아 연방도 또련이 그랬던 것처럼 많은 소수민족들의 자치공학들을 가지고 있어요 부랴티아도 그렇고 최첸도 그렇고 또 러시아인 중에서 비율이 굉장히 적은 유대인들조차 대한민국 영토만한 자치공화국을 따로 두고 있을 정도입니다 그러나 현재 고려인들은 어떠한 자치공화국도 없고 심지어 한 번도 자치공화국을 가져본 적이 없죠 대체 왜 이렇게 되었을까요? 고려인들의 뒤틀린 역사와 이로 인해서 동아시아 역사의 큰 분기점이 하나 사라진 것에 대해서 오늘 다뤄보도록 하겠습니다 때는 1863년 고종이 막 즉위했을 때입니다 당시 조선이란 나라는 경제적, 사회적으로 굉장히 궁핍했었어요 탐관원리들은 양인들의 재산을 각종 무명 잡세 이름 없는 세금 같은 걸로 막 뜯어내가지고 긁엉이질하고 있었고 여기에 양 양인들은 이걸 피해가지고 양반 족보를 사가지고 양반이 되든지 아싸리 노비로 전락을 하든지 탈주해가지고 도적이 되거나 화전민이 되든지 이런 와중이었죠. 이 와중에서 먹고 살기 힘들었던 함경도의 13가구 정도의 조선인들이 러시아의 연해주 포시에트라는 곳으로 탈조선하면서 장대한 연해주 이주의 역사가 시작됩니다. 1920년대가 되면 은 연해주에 있는 고려인들은 최대 30만까지 구수가 늘어났고요. 이는 당시에 병성 인구가 26만이었는데 굉장히 많은 숫자죠. 그래서 당시에 최소 수천 최대 몇만 명 단위의 고려인 독립 군들이 활동했었을 정도입니다. 이들은 자체적인 경제 역량과 정치 역량까지 가지고 있었어요. 게다가 당시 연해주에서 일본군이 시베리아로 출병해서 연해주를 먹으려고 술을 썼는데 이때 일본군과 연합한 백군 군벌이 볼셰비키와 맞서고 있었거든요. 이 볼셰비키에 가담해가지고 일본군을 몰아낸 1등 공신이기까지 했었습니다. 비록 중간에 독립군들끼리 내전까지 터졌고 또 자유시 참변으로 볼셰비키의 지위를 따르지 않는 그런 독립군들은 전부 다 무장해지 당해버렸지만요. 어쨌든 이런 파소한 기혈진파가 있었지만 소비에트로서는 이들이 어쨌든 자기들은 협력해 가지고 공을 세운 건 확실했었습니다. 그래서 1923년부터 소련 중앙당에서는 고려인들의 자치공화국을 만들어주는 논의가 대두되기 시작했어요. 그러나 1924년 고려인들의 자치초는 허가해주지만 자치공화국은 허가해줄 수 없다라는 결론이 나옵니다. 이는 소련 내부의 정치투쟁이 좀 격화되고 있어가지고 고려인들한테 신경 좀 써줄 결론이 없었어요. 대표적인 게 트로츠키와 스탈린의 대립이죠. 게다가 시베리아를 먹지 못하고 쫓겨나온 일본이 끈질기게 소련의 극동공화국을 다시 독립시켜가지고 양국의 완충지대화 하자라는 주장을 계속 들고 나왔기 때문에. 이 극동공화국이라는 곳은 1920년에 볼셰비키들이 극동에 세운 일종의 괴뢰정부입니다. 당연히 1922년에 적백내전이 볼셰비키의 승리로 종식된 다음에는 소련 정부에 통합돼가지고 없어진 나라였죠. 여기를 다시 독립시켜줘가지고 일본과 소련의 완충지대로 만들자라는 게 일본의 주장이었습니다. 당연히 못먹감 찔러라도 보자는 심정이었죠. 소련은 처음에는 일본한테 국력도 밀리고 골아픈 문제에 말려들기 싫어가지고 이걸 인정해줄까라면서 검토를 진지하게 하고 있었어요. 여기다가 일본 측에서는 고려인들이 제소 일 일본인이라고 주장하기까지에 이르릅니다. 고려인들은 당연히 아니라고 했지. 하지만 소련 정부 입장으로서는 진짜 그럴 수도 있었거든. 왜냐면은 조선이라는 나라 자체가 일본이랑 합병돼 가지고 일본이랑 한 나라라거든. 이들을 개소 일본인으로 인정해야 되는지 이것도 참 애매한 문제였거든. 그러던 중에 만주가 일본의 영역권으로 편입되면서 상황이 완전히 바뀌었어요. 일본이 동시베리아를 노리고 있을 가능성이 굉장히 높았기 때문이죠. 극동에서 소련이랑 일본은 전쟁 직전 상황까지 치달았고 당연하게도 이게 개소 일본인인지 아니면은 소수민 쪽인지 헷갈리는 고려인들은 진짜 한순간에 도시덩어리로 전락했어요. 여기에 민감하게 반응한 것은 당시 의심병이 도져 있었던 스탈린이었습니다. 스탈린은 고려인들이 기회만 되면 은 일본의 앞잡이로서 사보타주를 버리고 또 대규모 토요사태를 일으킬 걸로 예상하고 있었기 때문이죠. 그리고 어느 정도 사실이었던 게 당시 일부 고려인들이 일본의 앞잡이가 돼가지고 소련군의 정보를 넘겨줬다가 붙잡혀서 처형당한 일도 실제로 발생했었거든요. 그래서 스탈린은 이들을 중앙아시아로 강제로 이주시킨다는 결정을 내리게 되는 거죠. 그뒤 역사는 잘 아시다시피 18만 명의 고려인들이 갑자기 어느 날 열차 화물칸에 실려져가지고 중앙아시아와 카프카스로 강제 이주당했습니다. 사실 말이 강제 이주지 몇날 며칠을 가면서 물도 안 주고 식량도 안 주고 이들이 도착한 곳은 허허벌판이었던 데다가 이제 곧 겨울이 닥쳐오는 시즌이었죠. 그래서 많은 수가 굶어 죽습니다. 사실 스탈린은 이들을 그냥 다 죽여버린 심산으로 카프카스와 중앙아시아 각지에 버렸던 거예요. 그냥 대숙청 해버린 거지. 실제로 당시에 고려인 출신 소련군 장교들도 꽤 많았거든요. 근데 이들은 전부 다 끌려가가지고 고려인 불순단체를 세우려고 했다는 이상한 누명이 씌워져가지고 처형당하거나 둘락으로 끌려갔습니다. 다행히도 고려인들은 스탈린의 발음과 달리 굉장히 근성이 있는 민족이었어요. 그래서 언 땅을 맨손으로 파가지고 겨울을 나고 숨겨운 벽시로 농사를 지으면서 카프카스와 중앙아시아 전부를 금빛 논으로 만드는 
사람들은 기적을 일으키면서 결국은 많은 수가 목숨을 잃었지만 결멸은 피할 수가 있었습니다. 강제 이주된 고려인들 뿐만 아니라 다른 소수민족들도 거주지를 트레이드 당한다는 개념으로 체체인들도 뭐 연해주로 트레이드 당하고 그랬거든. 근데 체체인들 같은 경우에는 스탈린이 죽은 다음에 다시 원래 살던 곳으로 돌아갈 수 있었어요. 그런데 고려인들은 그렇게 하지 못했습니다. 왜냐면은 소련 당국에서 허가를 안 해줬거든. 중앙아시아와 카프카스를 금빛으로 물들일 정도로 이 고려인들의 역량이 엄청났었는데 얘네를 다시 살던 곳으로 돌려보내기에는 아까웠던 거지. 게다가 돌아다니면서 사고만 치던 유목민족들을 전부 다 정착민족으로 같이 동화시켜서 자리 잡고 농사짓게 만드는 그런 고려인의 엄청난 거력을 보고 도저히 연해주로 다시 돌려보내 각이 안 나왔던 거지. 결국 고려인은 그 뒤로도 연해주로 다시 돌아오지 못하고 중앙아시아와 카프카스에 남은 상태로 소련의 붕괴를 맞이합니다. 고려인 자치공화국이 불발되었다는 것은 우리 동아시아 역사에서 굉장히 큰 역사적 분기점이 하나 없어진 거예요. 왜냐하면 소련 붕괴 당시에 많은 자치공화국들도 독립하는 그런 지경에 처했기 때문이죠. 따라서 소련 붕괴 시에 연해주에 있는 고려인 자치공화국도 독립을 시도했을 가능성이 있고 이는 동아시아 역사에 엄청난 파장을 불러왔을 겁니다. 그리고 우리가 현재 알고 있는 역사는 지금과 다르게 전개가 되었을 수도 있죠. 만약에 연해주의 고려인 자치정부가 독립을 선언한다면 러시아로서는 태평양 유일의 부동항구를 잃지 않기 위해서라도 연해주의 군사력을 투사했을 거예요. 그럼 체첸처럼 결국 무력으로 수복을 해야 된다는 건데 바로 옆 동네인 체첸조차도 제대로 이기지 못한 당시 러시아군의 꼬라지를 보면 은 굉장히 멀리 떨어져 있는 모스크바에서 9288km나 떨어져 있는 연해주까지는 군사력을 투사하기 굉장히 어려웠을 거로 보고 있고요. 여기에 만약에 고려인 자치정부가 한미연합군한테 도움을 요청했으면 은 러시아로서는 수복하는 게 거의 불가능이었을 겁니다. 그리고 그 상황에서 한국과 경제적인 협력 논의가 오고 가고 나중 가가지고 서로 통합 무예를 구성한다든지 같은 연방국으로서 합병을 한다든지 그런 식으로 통일 논의가 오갔으면 은 연해주도 우리 한국의 영역으로 둘수 있었다는 거죠. 만약에 연해주가 한국 땅이 되면 은 단순히 영토를 넓힌다는 것뿐만 아니라 북한이 조기에 붕괴됐을 가능성이 큽니다. 왜냐하면 북한이 연해주를 통해서 러시아와 추가적인 교육을 못하게 되면서 90년대 중반에 있었던 고난의 행군 시즌이 훨씬 더 힘들어졌을 거고요. 조기 붕괴로 이어졌을 가능성이 큽니다. 지금처럼 내년에 망한다 내년에 망한다 하면 30년을 버텨오는 유행수를 바라기에는 어려웠을 거예요. 거란 말이지. 게다가 중국도 당시에는 이런 주변에서 일어나는 안보 상황 변화에 빠르게 대처하기 어려운 상황이었는데요. 당시 중국은 이제 막 경제 발전 시작 단계여 가지고 허방에 맞설 힘도 없었을 뿐더러 그럴 만한 정신도 없었다는 거지. 실제로 1994년에 북핵 위기 때 미국의 클린턴 행정부는 실제로 북한을 공습하려고 했었거든요. 만약에 이게 잘못되면 은 남북 간의 전면전이 벌어진다고 하더라도 말이지. 그런데 당시 중국은 여기에다가 뭐라고 얘기했냐면 은 북한 니네가 잘못해서 미국한테 처맞는 거니까 우린 개의 많할 거야. 도중 수호 조약 우리 그거 무시할 거야. 라고 대놓고 불개입을 선언했어요. 그만큼 당시 중국은 그런 주변 상황에 개입할 여력이 없었다는 겁니다. 그래서 중국도 한미연합군의 연해주 진주에 크게 딴지를 걸지 못했을 가능성이 커요. 뭐 요즘 같았으면 시진핑이 당연히 어, 한미연합군 연해주 들어가면 휑달린다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 그러면 한국은 북한이 조기에 무너지면서 통일되면 은꽤큰 나라가 될수 있었죠. 물론 영토가 무조건 크다고 좋은 건 아니지만 말이지. 물론 이 과정에서 러시아와 전면전이 터졌을 수도 있습니다. 그러나 당시 러시아의 상황을 들어보면 여러분 그런 생각 전혀 안 될걸? 1990년대 러시아 상황이 어땠는지 제가 읊어드리겠습니다. 1980년대 소련이라는 나라는 저유가, 아프간 전쟁, 체너노벨 사건 이세 개로 인해서 나라가 완전히 폭삭 주저앉아 버렸고요. 여기에 개혁과 개방을 외치면서 일어났던 고르바초프는 공산당 극우파의 쿠데타로 인해 가지고 납치당하는 상황에 처해 버렸어요. 이 쿠데타 세력은 굉장히 우유부단하고 무능력한 애들이었어요. 다행히도. 그래서 옐친이 급부상해 가지고 이 쿠데타 세력을 전부 다 때려잡고 쿠데타는 실패로 돌아갔습니다. 문제는 이 옐친이라는 사람 자체가 굉장히 기회주의자였다는 거지. 옐친이 고르바초프의 담보를 다 빨아먹은 다음에 공개 속상에서 쌍욕 한번 봐가지고 리타이어 시켜버립니다. 그리고 소련의 붕괴 이후에 자기가 대통령이 되었죠. 예친의 민영화 경제 정책은 완전히 실패했습니다. 웬만한 기업들은 다 망했고요. 일부 그 올리가르기들이 가지고 있는 가스나 허규 이런 회사들만 간신히 살아남았어요. 나머지 중공업 경공업 역량은 지금 현재 2023년에도 복구가 안 됐을 정도로 처참하게 박살났습니다. 전 국민이 극빈층을 전락했고요. 군인들도 월급을 제대로 못 받는 와중이었어요. 심지어 의사나 판검사, KGB 요원 이런 전문직들조차도 제대로 급여를 못 받으니까 어떻게 돼? 뭐든 팔아서 먹고 살아야 되잖아. 근데 러시아가 경공업, 중공업 다 망했는데 뭐팔게 뭐가 있어? 무기, 마약 이런 거 판매합니다. 그러면서 이런 전문직들조차도 마피아화되던 게 당시 러시아였어요. 당연히 외국에서 꺼온 돈 갚을 수 있어요? 못 갚아요. 옛날 같았으면 은 한참 아래 끝나진 학교 찐따 빵 셔틀인 줄 알았던 한국한테 멱살 잡혀가지고 야 언제까지 갚을래? 이런 거다 하고 있었다고. 그래서 한국한테 다운그레이드도 안된 오리지널 러시아제 최신 무기들 다 뜯기고 기술 뜯기고 그런 거 아니에요. 심지어 어느 정도였냐면 유인에 파견된 러시아 외교관 들한테 월급을 못 줘가지고 그 외교관들이 남의 나라 외교관들한테 막 밥아도 먹고 그랬대. 그러다 보니까 유엔에서도 러시아가 상임이사국 다섯 개 중에 하나인데 쟤네 상임이사국 자격 없는 거 아니야 해가지고 러시아 끌어내리고 일본이나 독일을 상임이사국으로 올려주자는 주장이 심심찮게 나오는 중이었어요. 여기에 사회상이 완전 막장이라.
생겨나가지고 계속되는 경제난과 사회상의 불안으로 인해서 모스크바에선 반정부 시위가 일어났으나 예친은 거기에다가 기관총 세례로 답을 했고요. 예친이 진짜로 때팔공 끌고 가가지고 대가리를 다 날려버렸죠. 러시아군의 모든 새로운 무기 도입 사업 다칼 맞았고 다 중단되었습니다. 심지어 있는 무기들조차도 죄다 방치돼가지고 기막고 썩어가고 있었어요. 1차 체첸 전쟁은 일으켰지만 그로즈니 시가지에서 한 개의 기갑사단이 전면하는 대참패를 겪었죠. 근데 이 와중에 당시 걸프전이라는 장거리에 엄청난 대군을 전개해가지고 이라크라는 군사강국을 때려높인 실력을 입증한 미군 그리고 그의 동맹국 한국군이 연해주에 주둔했는데 바로 옆 동네인 체첸도 못 조지면서 9288km 떨어져 있는 연해주에 가가지고 한미연합군과 싸워서 이긴다. 가능할까요? 핵 써도 어렵습니다. 뭐 그래도 역사에는 이프란 게 없습니다. 그렇기 때문에 이번 편은 그냥 재미삼아 아 이런 가능성이 실제로 있었고 이런 분기점이 있을 수도 있었구나 라는 정도로 받아들이시면 편할 것 같습니다. Yeah.